那你觉得台湾人是中国人吗？为什么是中国人呢？台湾人做台湾人的。我就说大陆真的要打台湾，你们要独立的话，你怕不怕呢？等你们七十年了还不打，没有用的中国人。对呀。一月十一号，傍晚，我们准备去凯道，去参加民进党的造势晚会。明天就是选前之夜了。但是明天的凯道呢，已经被柯文哲、民众党事先抽选占领了。民进党呢，只选中了一月十一号这一天。凯道是一个每个政党都希望能够在选前之夜啊集会的地方。但是呢，民进党因为没办法，只是一月十一号选中了，所以他们就在十月一月十一号这一天呢，在凯道搞一场。造势晚会，同时呢，他们的选前之夜的造势晚会呢，就放在了新北的，好像是板桥还是新庄那个地方啊。那么这场造势晚会也是民进党在选前之夜最重要的一场造势晚会了。这也是我们看的三场、三个政党的造势晚会中间的最后一场。我们准备去做捷运过去。因为也是想看看这些支持者啊，通过做捷运过去到海盗去汇合的过程，好了吗？想好了吗？哈哈，很多人都说我这肩带天天扭着，是吧？我们要调啊，让强迫症的这些观众看着顺眼一点，对大家应该多关注我们的节目。肩带这事儿不重要，是吧？因为我们也没有秘书，又没有专门的官宣团给我们服务。你好，你好，你好，你好。没想到你可以在节目上遇到。啊，对。我可以跟你合影。可以，可以。太太是太太是这样。是啊。遇到王菊了。你太太也知道吗？我吗？台大医院不就是那个柯文哲工作的地方，是吧？他等于想从台大医院进入总统府，其实空间距离是很近的，是吧？嗯，台大医院中间中间只要迈过凯达格兰大道，就进入到总统府。嗯、哦，这应该就是。这应该是来参加集会的吧？啊，这从捷运站一出来，这么多人，这些人应该就都是来参加民进党的造势晚会的。哦，人还蛮多的哈、啊。哇，看，这边的带着板凳，看见了吗？估计是晚上准备坐在这儿，提前都带好了装备，一下捷运站就能感受到民进党的支持者的。这热烈程度啊，真的还挺高的，还没进入到凯道呢。嚯，看一出捷运站，这面都是民进党的支持者，打着台北市议员的名字。我们在召集我们自己的人。哦，贴在这上面是吧？对对对，大家才知道。哦哦哦哦，大家可以找到自己的人是吧？对对。啊、哦，嗯，啊、哦，啊，就是这是座位区是吧？对对对，哪一个座位区是吧？很好的啊，几零票，几零票，几零票。那边是发旗子呢，是吧？你等一下，可以可以拿，可以拿，可以拿旗子是吧？啊啊啊,啊！来，都可以拿，都可以拿。我拿一个旗子可以吧？可以，可以啊。好，好，谢谢啊。选对的人，走对的路。二零二四，请赖清德、肖美琴。这也是来参加，也是来参加这个造势活动的吗？哇，从高兴啊！那为什么今天一定要来啊？今天又不是选年之夜啊。那当然了呀，长乐，我昨天也有看到，我们全部都要来。为什么呀？我们支持他，爱他
。那那我就说。台湾不行啊，啊台湾怎么？其实你们在高雄投票也就可以了。我的意思就是说，为什么一定要来参加这个造势晚会呢？我们都是台北的，因为他今天在卡达、啊、凯达游览大道，啊，要入总统府。啊，你觉得这个凯道有特别的意义、哦、是吧？因为凯道后面就是总统府。对。哦，是这个意思。对，有人说，嗯，呃，很多年轻人都支持科比，嗯，不是的。是支持他的人，嗯，很多有年轻人比较居多，嗯，可是很多年轻人也支持赖萧佩啊、嗯，因为年纪大的总是就不会选那种人，不会选年轻人，头脑容易被他翻来覆去，被那个柯文哲给给说的，因为他嘴巴会讲话，啊、哦，这些都是民进党的支持者，哇。至少这捷运站这个地方，看着也都是年纪比较大的。嗯，在这儿还没有见到年轻人，当然也有可能因为年轻人还没有下班嘛。就我自己的亲身感受，嗯，好像是比那个国民党的那些人的支持热情要高一些，而且组织性更提前。什么意思呢？就是你看，按道理来讲，就是捷运站的人啊，他到这儿来。如果这个地方要是没有人跟他们组织的话，他们可能到这个地方就不知道怎么进场，坐在什么地方。所以在这个捷运站门口，就有民进党的这些职工，然后呢就在这儿来组织这些从捷运站出来的人，给他们发小牌牌，然后告诉他怎么坐哪个座位。你看这样写的座位区，请跟我走。嗯吃的，自己带的便当吃的，嗯，我看这带的什么呀？寿司，哇，寿司啊，寿司啊，哦，寿司，哇，今天过来来参加民进党的这个，是是，要不要尝一个？我我谢谢，我们吃过了，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，谢谢。你们是住在台北还是住在什么地方？淡水淡水。从淡水过来啊？哎对对。坐捷运过来了。坐捷。坐了多长时间啊？大概差不多四十几分钟了。哦，搭捷运啊，如果航空车的话，可能大概一个小时。那今天晚上完事儿之后还要回去吗？哎，要要要。要哦，回去啊。哦、嗯。准备明天晚上。明天晚上还来吗？嗯、还来。明天。明天板桥板桥。对，明天还去板桥。我、哎、那你们很，你们好有，好好积极啊！我的意思就是说。我们是忠实的拥护者。哈哈哈哈哈哈！爱台湾的。爱台湾。谢谢啊，谢谢谢谢。哇。已经排起了队伍，自动排起了队伍，看到了吗？这民进党的组织性，怎么我们就混进他们的队伍里头了？当当间谍是吧？哦、不是，不可以混进来啊！啊，你看看，我就自动就进到你们的队伍里头了。啊，你是哪边来的？卧底的？我的卧底，卧底的，卧底的，卧底的，嗯，嗯，在这里，哇、哦，小心小心，嗯。我们是不在一条队伍里，也没有办法呀，也没有其他的选择了，只能在一个队伍里走了。嗯。我觉得这个民进党的这些人的精神面貌啊，普遍比那个国民党的那些人精神面貌要好。精神。精神面貌，就是他很自信，就这些支持者。是，就是给人感觉他们就会赢，是，他们没有想过自己会输，而国民党呢，他虽然也很支支持，但是在现场会很感动，但是那种感动呢，就多多少少还给人一种那种悲情的感觉，嗯，嗯，但是民进党这些支持者身上，你就看不出来这种悲情的感觉，他们就是，你看我们肯定会赢的，嗯。从这个路口过去到前面，就是海盗了。警察也很早就来维持秩序了。其实我们今天来的算早的啊，因为他是六点半开始进场，我们现在这个时间也才六点，稍微多一点点，还没有到进场时间。但是你可以看到，就是支持民民民进党的民众啊，已经都络绎不绝的来到了海盗。嗯，路上还有人专门发面巾纸。嗯，啊 ，Team 台湾，请台湾，国会握腕，八旗全上。我已经这两天领了好几个这个了。到了凯道又给我一个
，有点走不动，这还没进来呢。啊啊，有卖小吃的，我们今天还没吃饭呢。我们这几天吃饭都是在造势现场啊，旁边解决。你看这有烤肠的。要不咱现在就是一人搞一个肠。嗯，味道还可以。民进党那边的小摊，跟国民党那边差不多。嗯，嗯，嗯，你好。嗯，嗯，嗯。中国来的吗？对，对。看选举。看选举。嗯。你有看那个赖清德，他今天扫新竹的时候好热哦。你看他扫街有各种用台湾的选举花招很，对，很多。你看他那个扫街的时候，各种那个，还有一个叫王义川的，王义川的那个也是，哇，那很多人车子跟着，昨天在高雄，到高雄说说是有一千辆机车，是吧？我觉得台湾人对选举太热情了，嗯，很简单啊，嗯，我们这一群都是很怕被你们中国统的<笑>。啊，这都是这个。哇，到这儿了，你看好热络啊！往前走了，往前走了啊！鼓点已经敲起来了。哇！醉鬼送立院，国民党 low 啊！嗯，他说的是韩国瑜，应该是。醉鬼送立院，应该说的是韩国瑜。我我喜欢送东西。我们一下，我们一下。嗯。像这个，就应该是他们组织来的，台北保安宫，就是按照地名来的。哇，人好挤啊！口罩给我一个吧。好，谢谢。啊，请台湾二零二四。不要挤在这边啊！谢谢。嗯。我换上一个民进党的口罩，柯文哲这个口罩戴着，发现了之后不安全。我们都戴了。对。行。这是领啥？这是领旗子呢，物资站。嗯。哦，这有人受伤了啊，摔倒了吧？这是这是摔倒了，有人是吧？人真的很多。但是，年轻人真的很少。我觉得这是跟我四年前看到的，民进党的造势晚会啊，一个非常大的不同。很意外，很意外。我觉得真的没想到，真的没想到。可以让他们招众就变对，就给人感觉好像民进党变老了。嗯。都有了。啊。都有。今年我觉得民进党的场子，年轻人少了。哦，真的。嗯。可能年轻人下班晚一点。也许哈。等一会儿年轻人会来哈，我的人还是真的很多。这是要排队进去吗？他已经都挤不进去了，感觉。今天走，你可以试着挤看看，你可以试着挤看看，有点挤。这是往里头，往那里面走是吧？对。啊，那所谓的进场就是往那前面走吧？应该是进不去了，应该是进不已经进不去了。里面椅子都坐满了。哦，就现在就都坐满了，对，只能站在这儿了。对，哇，只能要在，只能在往前看站位而已。但是你要到最前面，应该不行。已经挤不进去了，是吧？对，他们前面的四点就来了。我的天哪，<笑>这么热情啊，他们。对呀、啊。哎呀，我们今天还是来晚了呀，就现在已经完全没办法挤到前面去了。嗯。但是我们总得往前走走吧？看到了吧？前面那个就是总统府，所谓的凯达格林大道，它之所以重要。啊。就是因为他的台湾的总统府前面这条道，这个人太多呀、啊，导致我们拍摄有点困难。大家加油！大家加油！台湾！哦，对，我们又很年轻嘛。我我很年轻，就是很年轻。新国家运动是是，嗯，就是要台湾独立嘛。对，是不是？必须。台湾本来就要台湾本来就已经是独立的国家啦。对呀，那为什么还要叫新国家运动呢？意思就是说，你既既然说。中华民国不是我们的国家，对，真正的台湾人的国家。我们要叫做你，你们的意思就是把中华民国给干掉，是不是？不用干掉，不用干掉，他们管得了，我们可以收容他。对，但是他们好好的当台湾人就好了。那你们要是跟老公一样，把中华民国都宣布死亡吗？那不就跟老公一样了吗？
我们这样，中华民国在台湾。对啊，他已经亡了。在世界上已经没有中华民国。现在只剩下神主牌。一定要台湾呐！中华民国一定要有台湾，这样。现在中华民国是老共不承认，全世界也没有人承认，没有没有一个承认。我们要过民主自由的生活，还是要做老共一党专政的生活？啊，那是两两个两回事的嘛，就是。那很简单了。对，那你那你觉得？真的？那你觉得台湾人是中国人吗？为什么是中国人呢？台湾人就台湾人呢。我觉得他是台湾人的同时，我的意思是说，台湾人各位，我觉得是台湾人的同时，还是不是中国人呢？我告诉你，不是不是不是，我们不是台湾人，就完全不是中国人。不是中国，我们怎么会是中国人？因为我们都是。我们在台湾，台湾我我,我告诉你，如果大陆能够跟我们台湾这样民主、民主、自由生活，用钱的啦，用钱的，对不对？都没有关系。对对，像我们这样的民主、自由制度，像日本一样，嗯嗯嗯嗯，那我们也，那那我那我问，其实其实我我其实我觉得就台湾这个独立对我来说无所谓，因为我也不在大中国大陆啊。但是但是我想问的是，那那假如大陆要打你们，你们要独立的话？怎么办？我们现在独立了，我们有自己的政府啊，怕不怕？如果台湾没有独立，我们是在选特首吗？不是，我的意思，你要尊重，尊重你，尊重。我的意思就是说，如果如果大陆真的要打台湾，你们要独立的话，你怕不怕？你们敢吗？不是我，你不用跟我说。不，不是说我不，不是我打的，我不是我打的，不是啊。嗯，那他要真打你不怕吗？不会怕，在在抢台湾，在欺负台湾，不会怕，为什么要怕呢？是啊，你几十年排不打，但是你想啊，打仗的话，有的时候会死很多人，当然会死人呐、啊。我告诉你，不怕吗？我跟你讲，为国为国牺牲，这个是光荣的事。等你们七十年了还不打。没有用的中国人，哦哦哦、我知道，我知不要太激动，对，不用激动，不用激动,激动、啊、我告诉你了，嗯，不敢打，嗯，不敢打了，不敢打。你觉你觉你觉得不敢打？你觉得老共就是吓唬我们的纸老虎，对，是吧？纸老虎，绝对是纸老虎。他现在经济那么差，他他怎么有那个本钱来打我们？现在会干装水怎么打？哦，现在自由世界，你看哈、哦，自由世界，纸老虎，纸老虎，老共就纸老虎。现在，现在自由世界都关注台湾。嗯、对呀、啊嗯，台湾对自由世界太重要。那个小英总统做的非常好。对，对世界太重要了。嗯嗯嗯嗯。他的那个差差很多了。照我们这个地方啊。照照照照照，这是这是准备开始了，这是是吧？是、啊，已经开始了。已经开始了，是吧？嗯。哇，开始了。嗯，我爱大家。<笑>照到了没有？刚才，刚才那给你拍到了是吧？有。嗯。上镜头。上镜头了是吧？<笑>没事我们给你拍的都是特写，你肯定能看能上我们的镜头。那<笑>啊，你放心啊。<笑>我们我们往前走走。还能进场吗？不知道哎。这都我们在外面转了半天还没进场呢。因为那边要过安检。安检。<笑>大家可以看到了吗？在往里传椅子，那就说明进去的人没有椅子可坐了。从边上往里头传椅子呢，说明里面的人也都人满为患了。我们在这个安检门这个地方挡着，进不去。他情绪已经嗨起来了。这个人是这个人是谁啊？你认识吗？灭火器的主唱，灭火器乐团的主唱。哦，很有名。杨大正。很有名吗？很有名，很有名的啊。啊。有没有人要？有。其实他现在这造势晚会到现在还没有正式开始，他正式开始的时间是七点半。现在才七点过七分，但是大家可以看一下这场上的人，也可以看一下这观众的数量，宣传片一个接着一个，然后还有歌星到这来唱歌，这整个晚会的现场啊
拍摄的内容也好，包括人家舞台上所展示的那些阵容也好，确实比国民党豪华多了。对，整到整到传花就就这些宣传片，我看了一下，每一个拍的都非常不错，制作起来成本都不会太低。可以往后移动，就往后移动，好不好？我们要多空间，让大家有椅子可以坐。好，我我们踢一下哈、哦，让你们过来。好，抱歉，抱歉，好，来往后退一下，往后退一下。往前呐，国安人员要调整，调整安全门。在外面可能待了有四十分钟。终于进场了！哇，这里面的人的这个气氛，好整齐划一啊！大家可以看一下这里面的民众的数量，也都坐着了，也都很有秩序。但是人真的是非常多。我现在这个位置离前面的舞台啊，估计至少还得有个七八十米。大家可以看一下这人。加油！加油！你们你们是从什么地方过来的？我们台湾。啊，我是台湾。我知道，从台湾什么地方过来的？啊，哎，民生东路。民生东路啊，就台北，台北是吧？民进党的支持者的情绪真的是非常高，就是他不需要台上的人动员，他自己啊，那情绪就可以先嗨起来。这一点就跟民众党，选一个和你一样。好了，拜拜。赖清德。嚯！而且呢，他这里头做的比较合理，在什么呢？你看他这么多人嘛，他中间还留了一条通道，国民党那天就没有，所以你要想通过中间这条通道往前走，前后移动。是非常困难的，不能进去了，不能进去了，啊、嗯。区域才能看见舞台的。没有，那前面是管制区的，啊，后面都可以拍啊。啊啊，到这儿就不让我进了。我看看怎么走。嗯，走对的路。谢谢啊。这给的是什么东西啊？这是？贴贴，我贴帽子。啊，贴在帽子上的。哦，这是我看一眼，这是什么？走对的人，走对的人。走对的路。啊，好的，哦，啊，好，谢谢，谢谢，谢谢。走对的路，选对的人，一个猫，一个狗。因为赖清德，还有养狗，然后那个哇，好的，好的。你们为什么支持民进党？我们呢，爱台湾，台湾呢，爱台湾。嗯。你们觉得呃，民进党过去八年做得好吗？非常好，很好。民主进回转，民主路禁止回转。唯一支持美德赢台湾，嗯，嗯，哈哈哈哈哈哈，是吗？是吧？参观晋城中路。对对对对对,对，是看过我的影片是吗？哦，啊，谢谢谢谢谢谢，你们今天也是专门过来参加这活动的是吧？晚饭都没有吃。对，下班后就直接过来
啊，好好好，我、哦、这是男朋友，你弟弟，哈哈我看吃的是一样的吗？一一一家都支持民进党啊？没有，没有，没有，爸妈没有，爸妈支持谁啊？国民党，国民党啊。那在家里头会不会有矛盾？就不会聊吗？就完全，就完全不谈。啊、嗯，不想吵，不想吵。因为知道没有办法改变他。但是我看这现在这次年轻人有很多人都支持民众党。哦、嗯，就可能没有很关心，没有真的很关注，嗯，只是看一些表面就会支持。你觉得柯文哲他们就是民众党，他们都是表面的有吸引力，并不是真的就是说那个字。他的口号，可是没有实际去了解。台湾的这个造势晚会，搞得像文艺演出，对对对，对<笑>不太像政治造势活动，像文艺演出，是吧？我的德国朋友说，我们有请乐团演，哈哈，精彩呀！对，我觉得这全世界可能也独一无二，对，没有没有哪个国家的政治造势晚会搞得像台湾这么有娱乐性。你看这个，出来。站住啦！我家旗子可能犯法。讲这些内容，选民就很嗨呀、啊。国民党也赶紧出来消毒，说这个不是我们政策啊！我们又很，我非常的诚心诚意的拜托所有台湾的民众，这一局不是分蓝绿，是为了台湾民主自由的路，民主自由价值的路，一战，我们一定要在二零二四打赢这场胜战，大家说好不好？舞台前的媒体席这个区域，可以看得更清楚。掌声！有中共的文工舞客，还有境外的势力，向台湾，向台湾，台湾。对台湾来讲，踏平的风。大家可以看到，在蔡总统的带领之下，台湾的进步。现在这个反方向，风雨中稳步向前，度过了一场百年大疫，经济表现也比其他的国家更优秀。一月十三，出门投票。今天因为现场实在热情满满。嗯、我玩这样先生嘛？什么？你是玩这样先生？对对。我是日本媒体工作啊，日本共同社工作的摄影师。你是给谁工作的？共同社的。共同社的。我常常看先生的频道啊。谢谢谢谢谢谢谢谢。很高兴来见面。很高兴很高兴在这里能见面，谢谢谢谢谢谢。国民党就这么不看好台湾？国民党就是一直要走回去拥抱中国，幸好台湾人，尤其是年轻人，站出来
，欢呼帽，太阳花运动，你看看，我们挡住了中国入台。缓了这八年经济大好，对不对？放开放一百万大陆人到台湾，台湾就完了。台湾是先有八年的马英九讲话的时候，这边 PPT 国民党执政，才有后来八年的蔡英文，民进党执政，现在成绩这么清楚嘛？话就能古背起一样没？一样没？画沙本了吗？来去过吗？好不好？好来，守护台湾，护国有我；守护台湾，护国有我。周志国又变成十二万了。我觉得有点吹牛了，不太可能有十二万了。谢谢每一个民主的同路人。台湾呢，各个政党的造势晚会，比如选年之夜，加起来的数字啊，我想请你，全部的那个晚会人数加起来，可能比台湾的人口都多。我想请你给身边的伙伴的的一个大大的拥抱。在路上，蔡英文领导台湾这将近八年来，我们已经走在正确的道路上。来个标标，正确，正确。那接下来，伟大光荣正确。交给哦，对不起。续蔡英文路线的人标标，所以我们这一次一定要选对的人，才能继续走。我也跟着民进党人喊着，世界改变了很多。这八年来，台湾还没改变多少。是啊，你是哪里的？台湾不再是亚细亚的孤儿。你是香港的是吧？台湾被世界看见。记者是吧？三十六个小时之后，看人生好好，好好玩。自由的台湾，对不对？我们要再一次要世界看见。民进党的这个厂子，真的也是在彻头彻尾的做清洗工程，跟国民党比起来一模一样。只不过他们这个情绪动员的技巧非常高，能力非常强，比国民党那些人可以进行清扫动员。包括语言啊，包括这些元素的使用啊，包括这些人员的匹配啊，那比国民党强太多了。但本质来讲，我觉得没有区别。他们这个造势晚会的内容，基本上全部都是在做。后来他也得了我们几题，以及对我们台湾这块土地的感情，融入在他们的音乐里面。我听他们在讲，走在正确的道路上。他又我常常就在想起来，这题是不是跟中共的路上那个文学差不多嘛？是不是？伟大光荣，正确的，民进党无罪。歌舞起来了！各位乡亲，各位台湾的中华，大哥，歌星出场了，那我不认识。
我們的目前的我只有眼睛嘴巴還有一些手指末端有些微的動作追蹤他的手指所以我知道自己的身上在這一次參選之前其實我是一位完完全全的政治素人一個全人不能動的人推著輪椅的人有很多親朋好友問我為什麼會選擇你這種放在台上很簡單從大約半年前他召開了好幾場就我自己我在記者會提出了他最理想的人如果你真的要在乎國家未來發展的一個身體殘障的人那你為什麼不把這個任務我們去排名往往前靠喊的對於你為什麼把它放到第十六名你把它放到第十六是這樣的一個位置其實幾
来给我们陈俊汉律师献上花束，也为我们陈俊汉的妈妈一路陪伴陈俊汉的妈妈陈妈妈，一起来接受这一束花束。台湾需要更多的陈俊汉，需要更多温暖、坚韧、坚强的力量。还是很有设计的。我们带着爱投票，带着关怀投票，带着温暖去投票，好不好？好。现在，我们要共同来欢迎台湾的战猫。这总统、副总统的候选人要出来了，所以这媒体的刚才休息的人呢，全都醒了。我刚才占领那个位置也被别人占了，我现在还想挤到前面去也不太容易。让我们一起发挥力量，让我们一起相互加油，让我们给彼此最温暖的鼓励跟疼惜，让我们继续创造台湾最大的力量。让我们继续壮大台湾，各位乡亲，志气是恁教阮好的命，我拢是骄傲的台湾囡仔，进步这条路，对的路，咱大家继续向前行，咱继续行对的路，咱选对的人，咱让热情得一个机会，继续带领台湾，小米亲会甲大家徛做伙，甲热情得徛做伙。接下来，我们要邀请我们所有百工百业的干部，以及邀请我们台北市竞选总部的所有干部。我们容纳了所有的公民力量，要让台北打赢一场民主的胜仗，也要立出我们台北队。让台北队为那个一号人物出场。全胜，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这种氛围，制造这
不会变换球队，更不会到最后一刻才决定自己是哪一队。他一直都是台湾队。赖清德会是大家最可靠的台湾队友，更是大家最坚定的台湾队长。到国家就会失去方向，相信自己，我们要信赖台湾，好不好？声音已经没有了，但是这些人应该意犹未尽，还在喊呢刚才这些民众呢，都只能坐在下面，因为前面是媒体席嘛。现在一结束了，就没有这个限制了，所以很多支持民党、民进党的人呢，全都走到刚才媒媒体席这个位置，给上面的人加油呢，看到了吗？热情是真的高。嗯，看前面还有很多支持者不愿意走，还在这站着就。嗯。民进党这边椅子收的也是比较快呀、啊，你看，几分钟之内，这些椅子就全都收拾好了。我估计这是台湾选举文化已经培养起来的一条龙的这种程序了。民进党的造势晚会啊，算是拍完了，我自己还是要谈一点自己的感受。我觉得民军民进党真是一个选举型的政党，他们特别会选举，他们的这个情感动员方式。和技巧啊，真的比国民党那个场子啊，高不是一个数量级，不仅仅是这个文宣的设计，啊，包括他这 PPT， 也包括宣传片，包括那种情感点的把握，以及啊，能够在现场找到一些歌星啊助阵呢、啊，唱的这些歌曲啊，你通篇看下来都是非常非常有技巧的，他情感调动的这种效果也非常好。我自己啊，因为是一个记者啊，我置身于这个场景之中。当我听到那些唤醒台湾人意识的那个音乐，然后呢，又呼起了选举口号的时候啊，那个情感要想保持稳定都非常困难。那你想想，如果普通的选民啊，那就更是如此了啊。所以我觉得民进党真的是选举专家。但另外一方面，我也想说呢，他跟国民党啊。我看到那个造势晚会的内容差不多，就在于他们其实缺少实质性的内容。当然，有些人也讲了，造势晚会不是在讲政见的地方，就是搞情感动员的地方。但我个人也认为啊，政治更多的不应该是这种特别强烈的情感动员
，因为它是一个公共决策的一个选择过程吧。它更多的还是应该以理性的证件去打动选民，而不是应该以这种情感动员的方式啊，去调动选民的情绪。所以从这个角度来讲，我觉得民进党和国民党来说没有太大的区别。第三个方面，我想说的是。就民进党现在经过了八年执政，也经过了这么多年的发展，它确确实实啊，实力比呃国民党强很多。但是今天他这些情感调动的过程中间，我又有点不舒服的是，我个人觉得他过于呃使用技巧了，就是说，呃呃，他精通于术，而呢，而呃遗忘于心中间的那个道。为什么这么讲？就是中间他用了那个残疾人的那个桥段。那、这个残疾人几乎自己身体不能动了，只能躺在那个轮椅上。他把他放在了部分区的第十六名。我觉得这个桥段的设计啊，实在是太过于功利性了。哦，这个对对啊。如果你真的要是特别的重视残疾人的福利，你完全可以把它放在一个较前的位置。但是你为什么放在十六的位置上呢？所以我觉得这个本身设计，并不能说明民进党是一个。完全把一个残疾人的福利放在特别重要的位置上，他就是想用这个人来拉抬他自己的部分区的选情，同时呢，用这个人到这种造势晚会的舞台上，来这个时候进行情感动员。但这个呢，我觉得就是太过于工于心计了。我觉得这个情感动员一旦是稍微走过一点啊，就让人挺不舒服的。至少从我自己来角度来讲吧，我觉得挺不舒服的。我我个人觉得，作为一个政党，他最重要的一点还是应该真诚。这种真诚啊，就是说你发自内心的尊重某一个群体，就不应该把他们当做选举的那种工具性价值体现出来。嗯，当然了，我今天看到这个场景啊，我觉得确实他们跟国民党的场子比起来啊，要热很多。就民进党的这些群众啊，他们这些选民啊。对他们政党这种认可的程度啊，确确实实要比国民党要高不少。嗯嗯，好了，我今天晚上就讲到这里了，谢谢大家。嗯嗯，哎，好嘞好嘞，七道会七道会七道会的是吧？会，哎呀，这要这么聊，好好。我咱们我我其实也是来台湾旅游的，是吧？也是大陆的是吧？呃，我是啊，中韩混血，中韩混血啊。那你现在在哪儿生活呢？我在首尔。啊，在首尔，他在首尔上大学啊，国立大学哦，可加了，谢谢谢谢谢谢。开始我加，我都哦，这蔡英文，蔡英文卖多少钱？两百块钱，蔡英文呢？这个是这是个铺满是吧？你往里存钱的是吧？哦，这往里存钱的，来我买一个，来来来来。